ఈ వారం కూడా ఎండ్ టైం వార్నింగ్స్లో ఇంకొక విషయాన్ని మనం చూసుకుందాం మత్త ఈ సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ మత్త ఈ సువార్త ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం బైబిల్ తెచ్చిన వారందరూ కూడా తెరవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను మత్త ఈ సువార్త ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనం మాథ్యూ చాప్టర్ ట్వంటీ ఫోర్ వర్స్ సిక్స్ మరియు మీరు యుద్ధములను గుర్చి యుద్ధ సమాచారములను గుర్చి వినబోదురు మీరు కలవరపడకుండా చూచుకొనుడి చాలు ఇక్కడ ఏమైందంటే మీరు కలవరపడకుండా చూచుకొనుడి చెప్దామండి ఎస్ ఇక్కడ ఉన్న వచనం చూసి మనం యుద్ధాలు భూకంపాల గురించి మాట్లాడుకుంటామేమో అని చెప్పి కొంతమందికి అనిపించవచ్చు కానీ వాటికంటే ముఖ్యమైన ప్రాముఖ్యమైన హెచ్చరిక ఏంటంటే మీరు కలవరపడకుండా చూచుకొనుడి అనే హెచ్చరిక మొదట్లో చదివినప్పుడు ఇది నాకు హెచ్చరికలాగా అనిపించలేదు ఇది ఒక ఆదరణ వాక్యమేమో అని అనుకున్నాను కానీ తర్వాత జాగ్రత్తగా ధ్యానించినప్పుడు అక్కడ మనం చూస్తే ఇది కూడా ఒక గొప్ప హెచ్చరిక అని చెప్పి అర్థమైంది సో ఇక్కడ ఆయన ఏమన్నాడంటే మీ హృదయములను కలవరపడని యుక్తి అని దీనంగా మనల్ని ఓదార్చే మాట కాదు ఇది మీరు కలవరపడకుండా కుండా చూసుకోండి అని చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నాడు సో మీరు కలవరపడకుండా చూచుకునేది అనేది ఏంటంటే అంచు దినాల్లో దేవుడు మనకి తెలియజేస్తున్న ఇంకొక హెచ్చరిక యేసు క్రీస్తు ప్రభు తన శిష్యులకు తెలియజేస్తూ అంత్యకాల సంభవాలను గురించి తెలియజేస్తూ వారికి అనేకమైన విషయాలు రాకడికి ముందు ఎటువంటి విషయాలు జరుగుతాయి అన్నదాని గురించి ఆయన చెప్తూ రాకడికి ముందు భూకంపాలు కలుగుతాయి జాగ్రత్త రాకడికి ముందు అనేక రకాలైన కరువులు వస్తాయి జాగ్రత్త రాకడికి ముందు అనేక మంది ప్రేమలు చల్లారిపోతాయి జాగ్రత్త రాకడికి ముందు రాజ్యం మీదకి రాజ్యం వస్తుంది జనం మీదకి జనం లేస్తారు జాగ్రత్త అక్కడక్కడ యుద్ధాలను గురించి నా సమాచారాలు మీరు వింటారు జాగ్రత్త అనేకులు మిమ్మల్ని నా నామం నిమిత్తం వెళ్ళివేస్తారు అవమానపరుస్తారు జాగ్రత్త అనేకులు మిమ్మల్ని వీధిలోకి తీసుకొచ్చి చంపేస్తారు జాగ్రత్త మీరు ఉన్న చోటు నుంచి అడవిలోనికి పారిపోండి కనీసం ఇంట్లో నుంచి ఒక జత బట్టలు తీసుకొని రావడానికి కూడా ఇంట్లోకి వెళ్ళొద్దు జాగ్రత్త అని ఇన్ని మాటలు చెప్పి కలవరపడకుండా చూచుకొనుడి అని చెప్పన్నాడు మనకి ఎలా ఉంటుందండి ఇన్ని రకాలు చెప్పి కలవరం రాదా అనిపిస్తుంది కదా మనకి కూడా బాబు భూకంపాలు వస్తాయి బాంబులు పేలుతాయి యుద్ధాలు వస్తాయి రాజ్యం మీదకి రాజ్యం వస్తుంది తిండి దొరకదు అడవిలోకి పారిపోవాలి అని చెప్పి కలవరపడకుండా జాగ్రత్త చూసుకోండి అంటే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఏంటి ఇలా చెప్పాడు వేసాయా అని చెప్పి మనకు అనిపిస్తుంది సో మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి కానీ ఈ పరిస్థితులు అన్యజనుల్ని కలవరు పెట్టాలి కానీ మిమ్మల్ని కలవరు పెట్టకూడదు ఈ కలవరు మీలోకి వచ్చిందంటే ప్రమాదం అందుకని జాగ్రత్త అన్నాడు సింపుల్గా చెప్పాలి అంటే ఇటువంటి పరిస్థితులు అన్నింటిలో మీరు కలవరు పడకండి అని అర్థం అంటే ఏంటంటే ఇటువంటి పరిస్థితులన్నీ వచ్చినప్పుడు మీరు కరడు గట్టిన క్రైస్తవులుగా మారిపోండి అని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాడు ఒక కరడు గట్టిన ఉగ్రవాది చావడానికైనా చంపడానికైనా ఎలా సిద్ధంగా ఉంటాడో అలాగే ఒక కరడు గట్టిన క్రైస్తవుడు కూడా ఇటువంటి భయంకరమైన పరిస్థితిలో ప్రభు కోసమే నించుంటాడు అలా నించునేవాడిని కరడు గట్టిన క్రైస్తవుడు అని చెప్పి అంటాడు అందుకోసం అని చెప్పే ఈ వాక్యం ద్వారా ప్రభు తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే కలవర పడకుండా చూసుకోండి దొంగ రాకుండా చూసుకోండి అన్నట్లుగానే కలవర పడకుండా చూచుకొనుడి అని చెప్పి అన్నాడు సో ఇందులో మనకేంటంటే అలర్ట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు మీరు కలవర పడకండి అని ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైనా ఫ్లైట్ ఎక్కామనుకోండి ఒకసారి ఊహించుకోండి ఫస్ట్ టైం ఫ్లైట్ ఎక్కిన ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఎందుకంటే విమానం ఎక్కగానే ముగ్గురు నలుగురు ఎయిర్ హోస్టెస్లు మధ్యలో నుంచొని సీట్ బెల్ట్ ఒకటి అండి ఆక్సిజన్ మాస్క్ ఒకటి నెక్స్ట్ అండి లైఫ్ జాకెట్ ఒకటి ఇవన్నీ తీసుకొని పెట్టి అందరికీ ముందుగా కొన్ని ప్రికాషన్స్ చెప్తారు అందులో వారంటారు ఇప్పుడు మీరు వెళ్తున్న ఫ్లైట్లో కనుక కొన్నిసార్లు ఆక్సిజన్ తక్కువైపోతే ఆటోమేటిక్గా పైనుంచి ఆక్సిజన్ మాస్కులు వస్తాయి వాటిని మీరు తగిలించుకొని తర్వాత మీ పిల్లలకు పెట్టి మీ చుట్టూ ఉండేవారికి అసిస్ట్ చేయండి అని చెప్పి అంటారు వామోయే ఏంట్రా బాబు ఇది అని చెప్పి లోపల కలవరం మొదలైపోద్ది వెంటనే రెండోదిగా వాళ్ళు ఏమని చెప్తారంటే ఎప్పుడన్నా సరే ఒకవేళ అనుకోకుండా ప్రమాద వశాత్తు విమానం కనుక నీట్లో కానీ ఎక్కడైనా సరే ల్యాండింగ్ అయితే కనుక అంటే వాళ్ళు అలా అంటారు యాక్చువల్ కూలిపోతే కనుక సో వాళ్ళు అంటారు ల్యాండ్ అయితే కనుక మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మీ సీట్ కింద ఈ యొక్క లైఫ్ జాకెట్లు ఉంటాయి ఆ జాకెట్లు తీసుకొని మీరు తొడుక్కొని క్లిప్పులు పెట్టుకున్న తర్వాత గట్టిగా ఒకసారి ఇలా రెండు లాగి ఉఫ్ ఉఫ్ అని ఊది మీరు దూకేశారు అనుకోండి నీట్లో తేలుతా ఉంటారు ఇక్కడ లైట్ వెలుగుతుంది ఎవడో చూసి మిమ్మల్ని రక్షిస్తాడు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి ఇటువంటి ప్రమాదం జరిగినప్పుడు విమానంలో చీకటి కనుక అయిపోతే కనుక ఏమీ కనిపించదు కనుక రెండు రేడియం స్ట్రైప్స్ రెండు ఉంటాయి వాటిని ఫాలో అవుతూ ముందు రెండు డోర్లు వెనక రెండు డోర్లు ఉంటాయి ఏదో డోర్ నుంచి మీరు బయటకు పోవచ్చు అని చెప్పి వాళ్ళు చెప్తారు ఇవన్నీ చెప్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఏంట్రా బాబు ఫ్లైట్ ఎక్కగా ఎక్కగా ఫస్ట్ టైం ఎక్కితే ఇలాంటివి లైఫ్ జాకెట్ అంటాడు ఆక్సిజన్ అంటాడు దూకేమంటాడు డోర్ అంటాడు కనబడదు అంటాడు
ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని మీరు అందిపుచ్చుకోండి అని చెప్పడానికి తప్ప కలవరం పుట్టించడానికి కాదు అలాగే దేవుడు కూడా ఇక్కడ మనం చూసిన ఈ మాటల్లో కలవరపరచడానికి కాదు కానీ ఇటువంటి పరిస్థితులు వస్తాయి కానీ ఈ పరిస్థితులు మెమ్ములను కలవర పెట్టకూడదు అని చెప్పి ఆయన హెచ్చరించాడు ఎందుకు ఇంత సీరియస్గా యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ హెచ్చరికనిచ్చాడు మీకు తెలుసా అండి ఎందుకోసం అంటే కలవరం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది నాకు కూడా కొంతకాలం అర్థం లేదు కానీ దేవుని వాక్యం ధ్యానించినప్పుడు కలవరం ఎంత ప్రమాదకరమైందా అందుకేనా ఇది హెచ్చరికగా మారింది అని అనిపించింది కలవర పడనీయకుడి మీ హృదయములు అనేది ఒక ఆదరణకరమైన మాట కానీ ఈ సందర్భంలో మాత్రం కలవర పడకుండా చూసుకోండి అని చెప్పి ఎందుకు చెప్పాడు అంటే కలవరం చాలా భయంకరమైంది కలవర పడితే మనకేం తెలు మనకేం జరుగుతుందో మనకంటే బాగా సాతానికి తెలుసు కలవర పడితే మనకేం జరుగుతుందో దేవునికి కూడా బాగా తెలుసు మనం కూడా ఈరోజు తెలుసుకోవాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ఈ అంచు దినాల్లో ఇంకా ఈ కలవరాలు ఇటువంటి కలవర పెట్టే పరిస్థితులు మన జీవితాల్లోకి వస్తున్నప్పుడు అవి కనుక మనల్ని కలవర పెడితే మన జీవితంలో శాశ్వతంగా శ్రేష్టమైన దాన్ని మనం కోల్పోతాం చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు అపవాది అపవాది సంబంధులు సాధ్యమైనంతవరకు ప్రతి దేవుని బిడ్డని కూడా కలవరపరచడానికే ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు కానీ నువ్వు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే నిన్ను అపవాది కానీ అపవాది అనుచరులు కానీ చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులు కానీ కలవర పెట్టకూడదు నువ్వే వాటిని కలవర పెట్టే వ్యక్తిగా నువ్వు మారిపోవాలి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఏ ఒక్కరూ కూడా కలవర పెట్టలేకపోయారు ఆయన బైబిల్ గ్రంథం నుంచి అయితే మూడు నాలుగు సందర్భాల్లో ఆయన మాట విన్నప్పుడు శత్రువులు కలవర పడ్డాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఆయన ప్రజలను గుర్చిన మాట విన్నప్పుడు శత్రువులు కలవర పడ్డాన్ని మనం చూస్తున్నాం క్రొత్త నిబంధనలో యేసుక్రీస్తు ప్రభు జన్మించిన తర్వాత ముగ్గురు జ్ఞానులు వచ్చి హేరుదు దగ్గర యూదుల రాజుగా పుట్టినవాడు ఎక్కడ అనేటప్పటికీ రోజు రాజుకి కలవరం మొదలైపోయింది వెంటనే సో కలవరం అనేది శత్రువుకి రావాలి తప్ప నీ జీవితంలో రాకుండా నువ్వు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలని చెప్పి మనకి యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ స్పష్టంగా తెలియజేస్తున్నాడు అనేక సార్లు కలవరం అనేది అపవాది మార్గాలు గుండానే వస్తుంటుంది ఈ రోజులో ఎక్కువగా కలవరం ఎలా వస్తుందో కూడా అనేక వాటిలో ఒక సందర్భాన్ని కూడా దేవుడు రాయించాడు అదేంటంటే అనేక మంది క్రీస్తు సువార్థకు సువార్థకు విరోధమైన సువార్థను తీసుకురావడం ద్వారా అనేక మందిని కలవరపరిచేవారు మీ దగ్గర ఉంటారు అని చెప్పి కూడా అన్నాడు సో ఈ రోజులో కూడా చాలా మందిని మనం చూస్తే కొత్త కొత్త బోధలు వింటున్నప్పుడు ఏంటోనండి ఏం వినాలో ఏంటో తెలియట్లేదండి ఇప్పటిదాకా నేను విన్న బోధ ఒకటి ఏసు దేవుడు అనే బాధ కానీ కొత్తగా ఏవేవి వాక్యాలు చూపిస్తే ఏదో చేస్తున్నారండి అని కొంతమంది కలవర పడిపోతూ ఉంటారు సో కలవర పరిచేవారు అందరిలో కూడా ఉంటారంట గలతీ సంఘానికి పౌలు భక్తుడు ఏమన్నాడు ఒకసారి చూడండి గలేషియన్స్ చాప్టర్ వన్ వర్స్ సెవెన్ గలతీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చిన రెండో భాగం నుంచి చదువుతున్నాను మీరు జాగ్రత్తగా చూడండి గలతీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం ఏడో వచ్చినం క్రీస్తు సువార్తను చెరపగోరి మిమ్మను కలవరపరచు వారు కొందరున్నారు చూసారా క్రీస్తు సువార్తను చెరపగోరి మిమ్మను కలవరపరచు వారు కొందరున్నారు అని చెప్పి రాయించాడు సో కలవరపరిచేవారు కొంతమంది ఉన్నారు కనుకనే మనతో అంటున్నాడు మీరు కలవర పడకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పి అంటున్నాడు ఇంతకీ ఎందుకు అపవాద అనేక మందిని అనేకమైన పరిస్థితుల్ని మనల్ని కలవరపరచడానికి ఎన్నుకుంటాడు ఈ అంచె దినాల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఎందుకు ఈ కలవరపరిచేవారు తయారైపోతారు అని అంటే కలవర పడితే ఏం జరుగుతుంది అంటే నెంబర్ వన్ కలవర పడేవారిని కలవరం అనేది నిన్ను అపవిత్రపరుస్తుంది అది మొట్టమొదటి గుర్తుంచుకోండి మన జీవితం లో మనం ఎప్పుడైతే కలవర పడుతున్నామో వెంటనే మనం అపవిత్రులం అయిపోతాం రెండవదిగా నీ జీవితంలో ఎప్పుడైతే కలవరం మొదలైందో ఆ కలవరం దేవుడు నీ కొరకు దాచి ఉంచిన శ్రేష్టమైన కృపతో కూడిన ఆశీర్వాదాలు పొందుకోకుండా నేను చేస్తుంది అర్థమవుతుందా షార్ట్ కట్ లో చెప్తాను కలవరం అనేది ఏం చేస్తుంది అంటే నిన్ను అపవిత్రునిగా చేస్తుంది రెండవదిగా కలవరం అనేది దేవుడు నీ కొరకు దాచి ఉంచిన శ్రేష్టమైన దాన్ని నువ్వు పొందుకోకుండా చేస్తుంది మూడవదిగా కలవరం అనేది నిన్ను మహాశ్రమంలోనికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతుంది ఈ మూడు కూడా కలవర కలవరంలో ఉన్న గొప్ప ప్రభావాలు అందుకని అపవాది మనల్ని అపవిత్రుడిగా చేయడానికి మనలో కలవరాన్ని పుట్టించడం అనేది మనం చూస్తాం ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని జాగ్రత్తగా చూస్తే వారు ఎప్పుడైతే కలవర పడ్డారో వారు అపవిత్రులుగా మారిపోయినట్లుగా మనం చూడగలుగుతాం మనల్ని దేవుడు పరిశుద్ధులుగా ఉండడానికి పిలిచాడు కానీ మన చుట్టూ ఉండే పరిస్థితులను అపవాది చూపించి మనలో కలవరాన్ని పుట్టించడానికి ప్రయత్నిస్తాడు బైబిల్లో ఒకసారి చూద్దాం హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేను వచ్చిన హీబ్రూస్ చాప్టర్ ట్వెల్వ్ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ హెబ్రిలకు రాసిన పత్రిక పన్నెండో అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చినం మీలో ఎవడైనను దేవుని కృపను పొందకుండా తప్పిపోవునేమో అని చేదైన వేరు ఏదైనను మొలిచి కలవరపరచుట వలన అనేకులు అపవిత్రులైపోదురేమో అని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చివరిలో మనం చూస్తున్నాం చూసారండి కలవరపడుట వలన అనేకులు అపవిత్రులైపోదురేమో అని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పి ఇక్కడ రాయించాడు సో నీలో ఉన్న కలవరం నిన్న ఏం చేస్తుందంటే అపవిత్రునిగా చేస్తుంది అందుకే అంటున్నాడు మీలో చేదైన వేరు మొలిచి 
అనేకులు అపవిత్రులు అయిపోతారు కలవరం వలన అని అన్నాడు మనలో కలవరం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనలో ఒక ఛేదైన వేరు అనేది మొలుస్తుంది ఆ మొలిచే వేరు ఏంటంటే మనల్ని అపవిత్రతలోనికి నడిపించే వేరు అందుకని ప్రేమ దేవుని బిడ్డారా మనం కలవర పడేటప్పుడు మనం అపవిత్రులం అయిపోతామని సంగతి తెలుసుకోవాలి ఇస్రాయల్ ప్రజల్ని దేవుడు ఐగుప్తు నుంచి బయటకు తీసుకొని వచ్చాడు వారి కోసం దేవుడు శ్రేష్టమైన దాని నుంచాడు కనాను దేశాన్ని ఉంచాడు అయితే వారిని నడిపిస్తున్నప్పుడు మూడు రోజులు బాగానే పాటలు పాడారు మూడు రోజులు పాడి 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 అలసిపోయి అబ్బా దాహం వేస్తుంది మంచినీళ్ళు తాగుదామా అని అటు ఇటు చూస్తుంటే ఒక దగ్గర ఒక చెరువు కనిపించింది కనిపించినప్పుడు అమ్మో నీళ్ళు ఉన్నాయని తాగుదామంటే నీళ్ళు చేదైనవి వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోయింది ఏంటి కలవరం వెంటనే వాళ్ళలో కలవరం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇన్ని రోజులు కూడా మూడు రోజులు పాడేటప్పుడే మనకి నీళ్ళు దొరకపోతే ఇంకా ఎన్ని రోజులు నడవాలి ఎంత కాలం నడవాలి ఎంత డిస్టెన్స్ నడవాలి ఎంత ఎండ ఎంత మేఘం ఎక్కడ మనం తాగుతాం ఐగుప్తులోనైతే బావులు ఉన్నాయి చెరువులు ఉన్నాయి మంచి ఫ్రెష్ వాటర్ దొరుకుతుంది మూడు రోజులకి నీళ్ళు దొరకపోతే ఎలాగండి దేవుడు అనుకుని బయలుదేరాం ఇన్ని లక్షల మంది బిడ్డలకి ఎక్కడ నీళ్ళు ఇస్తామండి ఇది ఏంటండి ఇది వాట్ ఈజ్ దిస్ అని సనుక్కోవడం మొదలు పెట్టారు ఎప్పుడైతే సనుక్కున్నారో వారిలో ఏమైందో తెలుసా కలవరం వలన సనుగుడు వచ్చింది అంటే వారిలో అప్పటికే అపవిత్రత స్టార్ట్ అయింది ఎప్పుడైతే దేవుని మీద దైవ జన్న మీద సనుక్కున్నారో వారిలో అపవిత్రత అనేది స్టార్ట్ అయింది ఏమైంది వాళ్ళలో అనిసి అంటే చేదైన వేరు మొలిచింది అమ్మో నీళ్ళు ఎలాగా ఇప్పుడే నీళ్ళు దొరకకపోతే భవిష్యత్తులో ఎలాగా అడవుల్లో ఎంతకాలం మనం తిరుగుతాం అమ్మో అమ్మో అని ఒక కలవరంతో వారిలో చేదైన వేరు మొలవగానే వారు ఏం చేశారు తెలుసా దేవునికి దైవ జన్నకి విరోధంగా సనగడం మొదలు పెట్టారు అంటే వారు అపవిత్రతలోనికి జారుకోవడం అనేది మొదలు పెట్టారు ఎర్ర సముద్రం ఎదురైంది వెనకతలు ఫరో సైన్యం వస్తుంటే వాళ్ళలో కలవను వచ్చేసింది అమ్మో ఎలాగా ముందు చూస్తే ఎర్ర సముద్రం వెనక చూస్తే ఫరో సైన్యం ఇప్పుడు ఎలా అనవసరంగా మనం మోసే నమ్ముకొని ఇక్కడికి వచ్చాం ఐగుప్తులనే ఉండాల్సింది అనవసరంగా వచ్చాం ఇప్పుడు ఏమవుతుంది ఏంటో మన అందరూ ఇందులో కొట్టుకు చావాల్సిందేనా వాళ్ళు వచ్చి చంపన చంపేస్తే లేకపోతే సముద్రంలో పడి చావాల్సిందే అని ఒక కలవరం వచ్చేయడంతో మరలా దేవుని మీద మోసే మీద సనుక్కున్నారు కలవరం అనేది ఏం చేసిందంటే వాళ్ళకి దేవుని మీద సనుక్కుని చేసింది వాళ్ళలో వచ్చిన కలవరం ఏం చేసింది అంటే దైవ జన్ మీద సనుక్కునేలా చేసింది దేవుడు వారి కోసం ఎన్నో చేయాలనుకున్నా చేయకుండా వారు దేవుని మీద కోపపడి దేవుని మీదే తిరుగుబాటు చేసే జనాంగంగా మనం చూస్తున్నాం చివరికి వారిని వచ్చేటప్పటికి కనాన్ దేశం దగ్గరికి వచ్చేటప్పుడు కూడా వారు ప్రతిసారి కూడా సనుక్కోవడం కలవర పడ్డమే మనం చూస్తున్నాం అంటే కలవరం వారి జీవితంలో ఏం చేసిందంటే వారిని అపవిత్రులుగా చేసింది అందుకే దేవుడు అన్నాడు వారిని నేను కనాన్ దేశంలో ప్రవేశపెట్టను అని చెప్పి చెప్పడాన్ని మనం చూస్తున్నాం కనుక నీ జీవితంలో నువ్వు కూడా కలవరపడి నువ్వు దేవుని దూషించాలని దేవునికి దూరం అయిపోవాలని అమ్మో దేవుడు అనుకుంటే ఎన్ని కష్టాల దీనికంటే వెనక్కి వెళ్ళిపోతే బెటర్ అని చెప్పి అంచు దినాల్లో కూడా కొంతమందిలో లోకం వైపుకి లాగడం కోసం కొంత కలవరపరిచే విషయాలని అపవాది చూపిస్తూ ఉంటాడు అందుకని దేవుడు ఇటువంటివన్నీ జరుగుతాయి అయినా మీరు కలవర పడకూడదు కలవర పడ్డారో మీకోసం నేను దాచి ఉంచిన శ్రేష్టమైన దాన్ని మీరు పొందుకోలేరు అని చెప్పి దేవుడు తెలియజేస్తున్నాడు సో మన జీవితంలో కలవరు పడితే మనం అపవిత్రులం అయిపోతాం మన జీవితంలో మనం కలవరు పడితే మన కొరకు దేవుడు దేన్నైతే దాచి ఉంచాడో ఆ శ్రేష్టమైనది దేవుడు తన కృప చొప్పును మనకి ఇవ్వాలనుకున్నది మనం పొందుకోకుండా మనం పోతాం అందుకనే కలవరు పరచడం ద్వారా దేవుడు మనకి ఇవ్వాలనుకున్నది పొందుకోకుండా చేయడం కోసమే అపవాది మనకి దేవుడు దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నప్పుడు కలవరాన్ని పుట్టించేస్తూ ఉంటాడు కలవరం కలిగిన వాడు ఏది కూడా పొందుకోలేడు ఇస్రాయల్ ప్రజలకి దేవుడు అతి శ్రేష్టమైన పాలు తేనెలు ప్రవహించే కనాన దేశాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకున్నాడు చాలా కాలం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత కణానికి దగ్గరగా వాళ్ళు వచ్చేసారు ఆ సమయంలో పన్నెండు మంది పెద్ద మనుషుల్ని ఎన్నుకొని కణాన దేశాన్ని చూసి రండి అని చెప్పంటే వారు కణాన దేశాన్ని చూసి వచ్చేటప్పటికి ఇన్ని లక్షల మంది కూడా ఇంత కాలపు ప్రయాణానికి మొత్తానికి ఆ దేశానికి వెళ్ళిపోతాం దాని గురించి పన్నెండు మంది ఏం వార్తలు చెప్తారో అని చెప్పి అనుకున్నప్పటికీ పన్నెండు మంది వచ్చేసారు ఇదిగో అక్కడ ద్రాక్ష పళ్ళు ఇగో అక్కడ దానిమ పండ్లు అమ్మో నిజంగా దేవుడు చెప్పినట్లు మా రెండు కళ్ళు చాలలేదు అది అబ్బాబాబాబా ఏమి దేశమండి పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశం అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పక్కాగా అలాగే ఉంది ఎంత మంచి దేశమో తెలుసా అంటే అందరిలో ఆనందం అవునా ఫోన్లే ఇంతకాలం నడిచినందుకు దేవుడు ఎంత మంచి దేశాన్ని ఇస్తున్నాడు అనేటప్పుడు ఒక మంది కానీ అన్నారు ఏంటి కానీ ఏంటి చెప్పండి టెన్షన్ వస్తుంది కానీ ఏంటి అని చెప్పి వాళ్ళలో కలవరం స్టార్ట్ అయిపోయింది వెంటనే కలవరం వెంటనే కలవర్ పడితే వాళ్ళు అన్నారు అన్నీ బాగున్నాయి కానీ అక్కడ ఉండే పర్సనాలిటీలు చాలా పెద్దవి అక్కడ అనాకీలను చూసితమి అమాలేకీలను చూసితమి వారు దీర్ఘదేహులు జయింట్ పర్సనాలిటీస్ వారి ముందు మేము మెడతల్లాగా ఉన్నాం మా దృష్టికి కూడా మెడతల్లాగా ఉన్నాం ఇంత
వాళ్ళలో కలవరం ఏం చేసిందో తెలుసా దేవుని మీద సనిగేలా దేవునికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేలా చేసింది చివరికి ఆ కలవరం వాళ్ళకి ఎటువంటి ఆలోచన ఇచ్చిందంటే మనం వేరే నాయకుడిని ఎన్నుకొని మరలా ఐగుప్తికి వెళ్ళిపోదాం మరలా లోకంలోనికి వెళ్ళిపోదాం మరలా సాతాన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం దేవుడు దేవుడు అంటే దాహం వేస్తుంది దేవుడు దేవుడు అంటే కావాల్సింది తినలేకపోతున్నాం దేవుడు దేవుడు అంటే ఆయన కోసం ఎదురు చూసి ఆయన ఇచ్చినప్పుడే తినాల్సిన పరిస్థితి ఎంత చూసి నిజంగానే పాలు తేనెలు ప్రవహించే దేశమైనా ఇక్కడికి వచ్చినాక అందరూ జయించలేని పెద్ద పెద్ద పర్సనాలిటీలు పెట్టి అక్క నాన్న దేశం మనకెక్కడ వస్తుందయ్యా మనకంత ఉందా అనుకుంటూ వేరే నాయకుడిని పెట్టుకుందాం వెనక్కి వెళ్ళిపోదాం అని చెప్పి అనుకున్నారు అందువల్ల ఏమైందో తెలుసా వారి శవాలు అరణ్యంలో ఎండిపోయిన ఆకులు రాలిపోయినట్లుగా రాలిపోయి చూడండి వారు దేనికి పాత్రులు కారో ఆ గొప్ప కణాను దేశాన్ని వారికి దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్నా వారిలో ఉన్న కలవరం ఏం చేసిందో తెలుసా దేవుడు వారికి ఇవ్వాలి అనుకున్న కణాను దేశం పొందుకోకుండా చేసింది మన జీవితంలో కూడా అంతే మనల్ని దేవుడు ఎంతో పాత్రులు కానీ వాటికి మనల్ని పాత్రులుగా చేయాలని అనుకున్నప్పటికీ కూడా మనలో కలవరం అనేది ఆ దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్న శ్రేష్టమైన దాన్ని పొందుకోకుండా మనల్ని కూడా దౌర్భాగ్యులుగా చేస్తుంది అందుకనే అపవాది అంచు దినాల్లో కలవరం అనే ఆయుధాన్ని ఉపయోగిస్తాడు అందుకే కలవరపడకుండా చూసుకోండి అని చెప్పన్నాడు నీలో కలవరం వచ్చింది అనుకో భూకంపాలు వస్తాయంట తుఫాన్లు వస్తాయంట ఆకలి బాధలు అంట అడవిలోకి పోవాలంట అని చెప్పే కలవరం నీకు వచ్చిందంటే నువ్వేం చేస్తావు తెలుసా తిరిగి ఐగుప్తుకు వెళ్ళిపోదాం ఫరో దగ్గరికి వెళ్ళిపోదాం అన్నటువంటి పరిస్థితులే నీ జీవితంలో కూడా వస్తాయి ఈ రోజున దేవుడు నీతోనే మాట్లాడుతున్నాడు ప్రతి దానికి కలవరపడే వ్యక్తి అయితే ఈ రోజు నుంచి అయినా ఆ కలవరం నుంచి నువ్వు బయటకు రావాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు జీవితంలో ఎన్నో వ్యతిరేకతలు వస్తాయి అయితే వాటన్నిటిని బట్టి మనం కలవరపడాలని దేవుడు కోరుకోవట్లేదు ఆ విధంగా మనం కలవరపడితే దేవుడు మన కొరకు దాచి ఉంచింది మనం పొందుకోలేం రొమానియా ప్రాంతంలో ఒక సంఘటన జరిగింది ఇద్దరు వ్యక్తులు యేసుక్రీస్తు ప్రభుని సొంత రక్షకంగా తెలుసుకొని అనేక మందికి క్రీస్తు ప్రేమను ప్రకటిస్తున్నారు అలా ప్రకటిస్తున్న సమయంలో రొమానియాలో ఉన్న యొక్క నాస్తిక సైన్యంలో ఉన్న అధికారులు వీరిని పట్టుకొని ఒక ఊరి మధ్యలో ఒకే పోల్కి ఇద్దరినీ కూడా కట్టేసి వారిద్దరికీ కూడా కీలు పూసేశారు కీలు తెలుసు కదా వెలిగిస్తే చాలాసేపు మండుతూనే ఉంటుంది సో అందుకని కీలు పూసి వారిద్దరినీ కూడా దివిటీ లాగా కట్టేశారు అనమాట ఒళ్ళంతా కీలు పూసి అక్కడ కొంత ధనాన్ని డాక్యుమెంట్స్ని అదేవిధంగా ఒక ఒక ఊర్లో ఉన్న ఒక సొంత ఇంటికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ని ఒక ఉద్యోగానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ని అక్కడ పెట్టి వేలాది మంది ప్రజలందరినీ పిలిచారు వారందరి ముందునే చెప్పారు ఇదిగో వీరిద్దరు యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నారు అందుకని వీరిని తగలబెట్టేయాలని మేము అనుకుంటున్నాం అని చెప్పారు వాళ్ళిద్దరికి ఏమయ్యా మీ ఇద్దరు యేసు ప్రభుని విడిచిపెడతామంటే పక్క ఊర్లో మీకు ఉద్యోగం ఉంది ఒక సొంత ఇల్లు ఉంది అంతేకాదు కొంత ధనాన్ని కూడా మీకు ఇవ్వడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉంచాం యేసు ప్రభు వద్దు అని మీరు చెప్పినట్లయితే ఇవన్నీ మీకు ఇస్తాం హ్యాపీగా జీవించవచ్చు లేకపోతే మీరు ఇప్పుడే చచ్చిపోతారు ఏది కావాలో డిసైడ్ అవ్వండి అనేటప్పటికీ ఒక వ్యక్తి లో చేదైన వేరు మొలిసింది అదేంటంటే యేసు ప్రభు అన్నందుకు నాకు ఇన్ని కష్టాల దీనికంటే ఉద్యోగం తీసుకొని డబ్బులు తీసుకొని పక్కూర్లో సొంతిట్లో హాయిగా ఉండొచ్చు కదా అని చెప్పి అనుకొని నాకు యేసు ప్రభు వద్దండి అంటే ఏమైందంటే చేదైన వేరు మొలిచి దేవుని కృప నుంచి తొలగిపోయి అపవిత్రుడు అయిపోయాడు అందుకే నాకు వద్దండి అవి చేయండి అన్నాడు నువ్వు చాలా తెలివైనవి అని చెప్పి వెంటనే అతను విడుదల చేసి ఆ ధనాన్ని పక్క ఊర్లో ఒక ఇంటి డాక్యుమెంట్స్ని ఉద్యోగానికి సంబంధించిన పత్రాలనిచ్చి ఎలిజాయిన్ అయిపో అని చెప్పి అన్నాడు ఈ వ్యక్తి అన్నాడు మిత్రమా నువ్వు చేసింది చాలా తప్పు నువ్వు కలవరం వల్ల తప్పుడు నిర్ణయం తీసుకున్నావు నీ కలవరం నిన్ను దేవుడు ఇవ్వబోయే శ్రేష్టమైన దానికి నిన్ను దూరం చేసింది అంటే నాకు అవేం వద్దు అనుకుంటే ఈ వ్యక్తి సంతోషంగా అవి పట్టుకొని వెళ్ళిపోయాడు ఈ వ్యక్తి మాత్రం నాకు ఏసయ్యే కావాలి అని కథలు కొండా కలవర పడకుండా కరగడు గట్టిన క్రైస్తవుడులా నించున్నాడు అందుకోసం అని చెప్పే అందరూ చూస్తుండగానే వెలిగించారు అది ఇలా అంటుకోగానే దేవదూతులు వచ్చి ఆ వ్యక్తి యొక్క ప్రాణాన్ని తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు కేవలం ఆ మట్టి శరీరం మాత్రమే కాలడం వారు చూశారు అయితే ఈ వ్యక్తి ఇవన్నీ పట్టుకొని దారిలో వెళ్తున్నాడు చీకటి అయిపోయింది చీకటి అయిపోయింది కదా రేపు ఉదయం మరలా ప్రయాణం కొనసాగిద్దామని ఒక పాకలో తన క్యాష్ ఆ ఉద్యోగానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ పెట్టుకొని పడుకున్నాడు ఉదయాన్నే తెల్లారేటప్పటికి ఆ పాక దగ్గర చాలామంది జనం వచ్చి చూస్తూ ఉన్నారు ఎందుకోసం అంటే ఎలా అంటుకుందో తెలీదు ఆ పూరి పాక అంటుకుంది డాక్యుమెంట్లు డబ్బులు ఈ వ్యక్తి మొత్తం అందరూ బూడిద అయిపోయి ఉన్నారు చూశారండి ఒక వ్యక్తి ఏమో దేవుని కోసం నించొని కలవర పడకుండా ఉండడంతో పరలోకానికి వెళ్ళాడు ఇంకొక వ్యక్తికి ఈ లోకంలో కూడా ఏమీ రాలేదు చనిపోయి నరకానికి పోయాడు అందుకని అంటున్నాడు మీలో కలవరం రావడం వలన చేదైన వేరు ఏదైనా మొలచడం ద్వారా మీరు అపవిత్రులు అయిపోతారేమో దేవుని కృపను పొందకుండా మీరు పోతారేమో అని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పన్నాడు నీకు కలవరం వచ్చిన
పాపం అనేది నన్ను పాపం వైపుకి నడిపించకూడదు నన్ను అపవిత్రంగా చేయకూడదు అన్న జ్ఞానాన్ని కలిగి ప్రతిసారి కూడా మనం నడవడం నేర్చుకోవాలి మన జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా కలవరాన్ని నువ్వు జయించినప్పుడల్లా నీ కోసం దేవుడు దాచి ఉంచిన అంటే ఏ దేనికైతే మనం పాత్రలు కూడా కాదో ఆ శ్రేష్టమైన దాన్ని పొందుకోవడానికి మనం వారసులు అవడానికి అర్హులం అవుతాం అందుకోసం అని చెప్పి బైబిల్లో ఎంతో మంది భక్తులు మనం చూడగలుగుతాం వారి జీవితంలో కలవరం లేదు మనం ఎప్పుడు తెలుసుకోవాలి ఒక కలవరం వచ్చిన తర్వాత దాని వెనక ఎప్పుడు కూడా అతి శ్రేష్టమైన కణాను దేశం లాంటి ఆశీర్వాదాన్ని మన కొరకు దాచి ఉంచుతాడు హలో చెప్దామా ఎస్ ఎప్పుడు చూసిన అతి శ్రేష్టమైన కణాను లాంటి ఆశీర్వాదాన్ని మనకు దాచి ఉంచుతాడు షడ్రక్ మేష కబైద్నగ అనేవారిని అగ్నిగుండంలో వేసేస్తాం అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళలో కలవరం రాలేదు వారు ఏమని చెప్పారు తెలుసా రాజా దీని విషయమై నీకు సంజాయిషి ఇవ్వాలన్న చింత మాకు లేదు మా దేవుడు ఈ అగ్నిగుండం నుంచి తప్పించే శక్తి గలవాడు తప్పించకపోతే బుగ్గైపోతాం కానీ మీ దేవతకు మాత్రం మొక్కం అని కలవర పడకుండా కూల్గా ఉన్నారు రాజుకి కోపం వచ్చింది అగ్ని వేడి రెట్టింపోయింది దాంతో ముగ్గురిని కూడా అగ్నిగుండంలో పడేశారు ఎవరైతే కలవరు పడకుండా ఉన్నారో వారిని చూసిన దేవుడు మురిసిపోయాడు అందుకే నాలుగో వ్యక్తిగా ఆయన అగ్నిగుండంలోనికి వచ్చాడు రాజు కళ్ళు నిలుపుకొని చూస్తున్న నలుగురే కనిపిస్తున్నాడు ఆశ్చర్యపోయి ముగ్గురిని బయట తీసుకొచ్చి వాసన చూస్తే వెంట్రుకు మాడిన వాసన కూడా రాలేదు కనీసం కాలిన వాసన కానీ ఎక్కడ మాడిన వాసన కానీ బట్టలు కూడా ఏమీ కాలేదు రాజు ఆశ్చర్యపోయాడు ఆ ఆస్థానంలోనే వారిని హెచ్చించాడు ఎంతో ఉన్నతంగా హెచ్చించాడు ఏ దేశంలోనైతే వారిని అగ్నిగుండంలో బుగ్గి చేసేద్దామని అనుకున్నారో అదే దేశంలో కల పడని వారి ముగ్గురిని కూడా దేవుడు దేనికి పాత్రలు కారో ఆ ఉన్నతమైన స్థానం ఇచ్చి దేవుడు రాజస్థానంలో వారిని హెచ్చించాడు కలవర పడి ఉంటే వాళ్ళ పని అయిపోయేదే కనుకనే ఎప్పుడు అపవాది కలవర పడేలా చేస్తాడు ఎప్పుడో తెలుసా దేవుడు నీకు శ్రేష్టమైన దాన్ని ఇవ్వడానికి ముందు దానియల్ విషయంలో కూడా అంతే మీరు ఏ దేవతకి మొక్కకూడదు రాజుగారికి మాత్రమే ఏదైనా తెలియజేయాలి అని చెప్పి అన్నప్పుడు అది ఒకలాంటి కలవరం అది కేవలం దానియల్ని టార్గెట్ చేసి మాత్రమే చేయబడిన శాసనం అలాంటప్పుడు దానియలు కలవర పడిపోయి అమ్మో సింహాల భవన్లో వేసేస్తారా దీనికంటే డెబ్బై సంవత్సరాల నుంచి నేను రోజు ప్రార్థన చేస్తున్నాను కదా మమ్మ ఇప్పుడు ఒక పెద్ద గని తయారు చేస్తూ ఉంటాను అందులోంచి ముప్పై రోజులు తోడుకుంటాను అని చెప్పి అనుకోలేదు రాజు శాసనం వెలువడిందని తెలిసి కూడా కలవర పడకుండా ఎప్పటి అట్లే మరలా ప్రార్థించి మొదలు పెట్టాడు దాంతో దానియాలు ఏం చేశారు సింహాల బోన్లు వేసేశారు అయితే రాజుకి రాత్రి అంతా బాధ అనిపించింది దానియాలు ఏంటో తెలుసు అతని భక్తి ఏంటో తెలుసు నీతి ఏంటో తెలుసు ఆయన శాసనానికి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో దానియాల్ని సింహాల బోన్లు వేసేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది అయితే ఉదయాన్నే రాజుగారు సింహాల బోన్ పక్కనే అటు ఇటు తిరిగేస్తున్నారు ఎంత పని అయిపోయిందయ్యా దానియాలు నాకే బాధగా ఉంది నిత్యం నువ్వు సేవిస్తూ దేవుడు దేవుడు అని అన్నావే ఆ దేవుడు అన్న నిన్ను రక్షిస్తాడు అనుకున్నాను రక్షించగలిగాడయ్యా ఎంత పని అయిపోయింది అనుకున్నాడు సింహాల బోన్ నుంచి ఎటువంటి వాయిస్ వినబడదని అనుకున్నాడు కానీ ఆశ్చర్యపోయేలా లోపల నుంచి దానియాలు రాజు చిరకాలం జీవించును గాక నేను నా దేవుని దృష్టికి నిర్దోషిగా కనిపించాను గనక దేవుడు తన దూతని పంపించి సింహాల నోటిని మోయించాడు అనేటప్పటికి రాజు ఆనందం తట్టుకోలేకపోయాడు దానియల్ని పైకి తీసుకొచ్చాడు ఆ దేశంలోనే దానియల్ని ఒక ప్రథముడిగా నియమించాడు చప్పులు కొట్టేమన్నా మనం మహింపరుస్తాం హాలూయా కలవరు పడి ఉంటే గనక తన జీవితంలో ఆ ఉన్నత స్థితి అనేది వచ్చేది కాదు మన జీవితంలో దేవుడు ఎన్నింటినో సిద్ధం చేసినప్పుడు కలవరు పరిచే విషయాన్ని సాతాన్ని మనం ముందుకు తీసుకొచ్చేస్తూ ఉంటాడు ఈ కలవరంలో మనం రెచ్చిపోయి సనిగేసి దేవుడు ఉంటే ఎందుకు ఇలా కావాలి ఎంతో ప్రార్థన చేశాను ఎన్నో ఆకలి బాధలు పడ్డాను వాట్ ఈజ్ దిస్ నాన్ సెన్స్ అనుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నీ జీవితంలో దేవుడు ఇవ్వాలనుకున్న దేన్ని కూడా నువ్వు పందుకోలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలోకి వెళ్ళిపోతావు అందుకోసం అని చెప్పి ఏ పరిస్థితి కూడా మనల్ని కలవరపరచకూడదని దేవుడు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నువ్వు కూడా కలవరంతో ఇక్కడికి వచ్చావా అటువంటి కలవరం నిన్ను ఎప్పుడు కూడా దేవుని యొక్క కృపకు పాత్రునిగా కాకుండా చేసేస్తుంది నిన్ను అపవిత్రునిగా చేస్తుంది అందుకే అంచు దినాల్లో ఇంకా ఎక్కువగా ఈ కలవరాలు పెరిగిపోతాయి అటువంటి సమయంలో ఆ కలవరం నిమ్మి దాడి చేయకుండా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి దేవుడు నీ కోసం పరమకాణాన్ని ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆ పరమకాణాన్ని కోల్పోకుండా ఉండడం కోసం కలవరం అనే దాన్ని నువ్వు లేకుండా చేసుకోవడం నేర్చుకోవాలి కలవరం రాదని నేను అనట్లేదు కలవరం వచ్చిన మనం అలర్ట్గా ఉండాలి ఇది కలవరం నన్ను సనిగేలా చేస్తుందా ఇది కలవరం నన్ను అపవిత్రునిగా చేస్తుందా కలవరం వచ్చినా సరే నేను దేవుణ్ణే ఇంకనూ స్థుతిస్తున్నాను అన్న స్థితిలో ఉండగలుగుతున్నానా అన్నది మనం ఎప్పుడు కూడా పరీక్ష చేసుకుంటూ అంచు దినాల్లో ముందుకు సాగిపోవడం అనేది మనం నేర్చుకోవాలి కలవరం అనేది చాలా ప్రమాదకరమైంది కలవరం వలన మనకి శ్రమలు కూడా వస్తాయని బైబుల్ చెప్తుంది అంచు కాలం సంభవాల్లోనే యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఈ మాట చెప్పడాన్ని మనం చూస్తున్నాం లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం లూక్ చాప్టర్ ట్వంటీ వన్ లూకా సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం ఇరవై
సూర్యచంద్ర నక్షత్రములలో సూచనలను భూమి మీద సముద్ర తరంగముల ఘోష వలన కలవరపడిన జనములకు శ్రమయు కలుగును చూసారండి కలవరపడిన జనములకు శ్రమయు కలుగును అన్నాడు ఆకాశంలో జరుగుతున్న మార్పులు వెంతలు విడ్డూరాలు భయం కల్పించే విషయాలు సూర్యచంద్రుల యొక్క విషయాలు సముద్రపు ఘోష తరంగాల్ని చూసి ఎవరైతే కలవరపడతారో అలా కలవరపడేవారికి శ్రమ కలుగుతుందంట సో అపవిత్రత కలుగుతుంది దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకున్న దేవుడు తన కృప చొప్పును ఇవ్వాలనుకున్నది పొందుకోకుండా పోతావు అంతేకాకుండా శ్రమల్లో నీకు కూడా నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అందుకని అపవాది ఏం చేస్తాడంటే కలవరపరచడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాడు ఈరోజు నా ఆర్థిక ఇబ్బందులతో కలవరపడుతున్నావా అప్పు బాధలతో కలవరపడుతున్నావా ఇంకా నేను సెటిల్ అవ్వలేదే అని కలవరపడుతున్నావా ముప్పై ఐదేళ్ళు వచ్చింది ఇంకా బిడ్డలు కలవలేదే అని కలవరపడుతున్నావా నాకు పెళ్ళి అవుతుందా లేదా అని కలవరపడుతున్నావా ఉద్యోగం వస్తుందా లేదా అని కలవరపడుతున్నావా మూడు నెలల నుంచి ప్రార్థన చేస్తున్న నాకు తప్ప అందరికీ ఉద్యోగం వచ్చింది అని కలవరపడుతున్నావా ఆ కలవరాలన్నీ నీలో చేదైన వేరు మలిపించి దేవునికి దూరం చేసేలా అపవాది నిన్ను ప్రేరేపిస్తాడు తద్వారా నీ కోసం దేవుడు దాచి ఉంచిన శ్రేష్టమైంది దేనికి నువ్వు పాత్రుడు కాదో అది పొందుకోలేని స్థితిలోనికి నేను నడిపిస్తున్నాను అందుకోసం అనే దేవుడు కలవర పడకుండా చూసుకోండి అని హెచ్చరించడాన్ని మనం చూస్తున్నాం ఈ అంచు దినాల్లో ముఖ్యంగా తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే చాలా రకాలైన కలవరాలు వచ్చినా సరే క్రైస్తవుడు లేకపోతే దేవుని ప్రజలు ఎక్కువగా అన్నింటికీ కలవర పడరు మనిషి టోటల్గా చూస్తే మనిషి ఎప్పుడు కూడా ఫుడ్ కోసం ఎక్కువగా కలవర పడిపోతాడు భోజనం దొరకదు కరువు వస్తుంది అంటే చాలా కలవరంతో మనిషి నింపబడతాడు కదండి చూడండి భూకంపాల వస్తాయి అంటే మనకు అంత కలవరం ఉండదు ఏదో టేబుల్ కింద దూరపాదం భూకంపం వచ్చినప్పుడు అని అనుకుంటూ ఉంటాం లేకపోతే ఇంకెక్కడైనా భూకంపం వస్తుంది అక్కడ నేను ఉంటానో లేదు నాకేంటి అని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కనుక భూకంపాల కాటికి మనకు కలవరం ఉండదు కానీ దేవుడు అన్నాడు కరువులు ఉండో తిండి కరువు ఉంటుంది తిండి దొరకదు ఏంటి ఆరు వందల అరవై ఆరు అనే ముద్ర వస్తుంది ఆ ముద్ర వేసుకుంటేనే క్రయ విక్రయాలు చేయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి దేవుడు ముందుగానే రాయించాడు ఇప్పుడు ఆల్రెడీ అవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు త్రిబుల్ సిక్స్ వేసుకోకపోతే అంటే నాకు కొనుక్కోవడానికి ఏమీ ఉండదా ఆహా ఇప్పుడు త్రిబుల్ సిక్స్ వేసుకోకపోతే ప్రొవిజన్స్ కొనుక్కోవడానికి ఉండదా ఉండదమ్మా మరి త్రిబుల్ సిక్స్ వేసుకోకపోతే మా పిల్లలు రోజు కూడా బార్నమేటా బూస్ట్ హార్లిక్స్ అంటారు కొండానికి అవుతుందా అవ్వదమ్మా మరి నా బేబీకి రోజు పాలు ఇవ్వాలంటే నేను ఇప్పుడు పట్టు పాలే ఇస్తున్నాను మిల్క్ ప్యాకెట్ దొరకదా దొరకదమ్మా ఆహా ఏమవుద్ది కలవరం స్టార్ట్ చేస్తాడు చూసారండి సో ఈ రోజుల్లో ఎక్కడ మనిషి పడతాడు అంటే ఫుడ్ దగ్గర ఆది నుంచి కూడా అదే గోల కదా మనకి తిండి గోలే ఆది కాండంలోనే మనం చూడొచ్చు ఏమైంది హవ్వమ్మ తినొద్దన్నదాన్ని తినింది తినడంతో స్టార్ట్ చేసింది అనమాట సో ఆ తిండి కోసం ఏదన్నా చేస్తాం ఏంటి దిగంబర్లు అయిపోవడానికైనా పరువు పోవడానికైనా ఇల్లు పోగొట్టుకోవడానికైనా ఏంటి సిగ్గుపడి దాక్కోవడానికైనా సిద్ధపడి దేవునికి విరుద్ధంగా తినేసింది అంతే ముందు తినేసి అనలేదు సాతాన్ని ఎప్పుడు చూసిన తిండిని మనం ముందుకు తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏ ఒక్కడు కూడా నించోలేడు వెంటనే దాన్ని ఆమ్ ఆమ్ అని తినేస్తూ ఉంటాడు కదా సో అంతటి తాగిపోయిందా అప్పటి నుంచి కూడా అది కొనసాగుతూనే ఉండడాన్ని మనం చూస్తున్నాం కదండి మనం చూడవచ్చు అబ్రహాము ఇస్సాకు ఇస్సాకు కుమారులు ఎవరండి ఏషావు యాకోబు ఏషావు ఏం చేశాడు అడవిలో బాగా అలిసిపోయి వచ్చేటప్పటికి యాకోబు ఎర్ర ఎర్ర అని చిక్కుడుకాయ కూర వండుతున్నాడు ఎప్పుడైతే ఈ చిక్కుడు కూర వండుతున్నాడో అన్నయ్య వచ్చాడు తమ్ముడు ఏంట్రా వండుతున్నావు ఆకలేస్తుంది అనిసి అంటే చిక్కుడుకాయ అనిసి అన్నాడు కొంచెం పెట్టరా ఆకలేస్తుంది అంటే నీ జ్యేష్ఠత్వాన్ని ఇస్తావా ఈ చిక్కుడుకాయ నీకు ఇచ్చేస్తాను చావు పోతుంటే నాకు జ్యేష్ఠత్వం ఎందుకు కూర అంతా ఇచ్చేయి నువ్వు జ్యేష్ఠత్వం తీసుకో అంటే కూర ఇచ్చేసాడు జ్యేష్ఠత్వాన్ని తీసుకున్నాడు బైబుల్ ఏమన్నదో తెలుసా ఒక్క పూట కూటి కోసం జ్యేష్ఠత్వపు హక్కుని అమ్మివేసిన ఏసావు వంటి భ్రష్టుడైనను వ్యభిచారి అయినను మీలో ఉండకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అన్నాడు ఒక్క పూట కూటి కోసం జ్యేష్ఠత్వాన్ని జ్యేష్ఠత్వపు హక్కును అమ్మేశాడంట అందుకే భ్రష్టుడు అన్నాడు జ్యేష్ఠత్వాన్ని అమ్మేసుకుంటే ఏముందండి అందులో ఏముంది ఇప్పుడు దాకా తమ్ముడు తమ్ముడు అనేవాడు అన్నయ్య అనాలి అంతే కదా అని చెప్పి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ జ్యేష్ఠత్వం అంటే యాకోబు నరే తమ్ముడు అంటే ఇప్పుడు అరే అన్నయ్య అని చెప్పడం కోసం అమ్మేసుకోడు అనుకుంటున్నారా యాకోబు అంతా తెలివి తక్కువడని అనుకుంటున్నారా ఎందుకోసం జ్యేష్ఠత్వపు హక్కు కోసం యాకోబు ప్రో పోరాడాడు తెలుసా రాబోయే యేసుక్రీస్తు అనేక మంది జ్యేష్ఠుల సంఘంలో నుంచి వస్తాడు ఒక పెద్ద లాంగ్ చైన్లో నుంచి యేసుక్రీస్తు ప్రభు వస్తాడు జ్యేష్ఠులలో నుంచి ఆయన వస్తాడు అందుకోసం అని చెప్పే ఇక్కడ జ్యేష్ఠులందరినీ ఒక వరుసలో పెట్టడాన్ని మనం చూస్తాం అందుకనే మనం చూస్తే అబ్రహాంకి మొట్టమొదటి పుట్టినవాడు ఇష్మాయలు కానీ దేవుడు ఇస్సాక్ని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాడు ఇస్సాక్కి పుట్టినవాడు ఏషావు కానీ యాకోబుని తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టాడు నిజానికి అబ్రహాము ఇష్మాయలు ఏషావు అని రావాలి కానీ అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబు అని యాకోబు
తిండి కోసం అమ్మేశాడండి తిండి కోసం అందుకే భ్రష్టుడు అని చెప్పి అన్నాడు దేవుడు భ్రష్టత్వం చూసారా తిండి మొదటి నుంచి కూడా మనం చూస్తున్నాం అదే మళ్ళీ మనం చూస్తే యేసు క్రీస్తు ప్రభు దగ్గరికి కూడా తీసుకొచ్చి ఈ రాళ్ళను రొట్టెలుగా చేసుకొని మళ్ళీ మొదలెట్టాడు ఏదైనా తోటలో ఉన్న దయ్యం కదా కానీ ఏ సై మాత్రం దానికి టెంప్ట్ అవ్వలేదు కలవర పడలేదు ఏ విధంగా కూడా ఆ విషయాల్లో ఆయన విజయశీలుడిగా మనం చూస్తున్నాం సో ఆది నుంచి కూడా ఈ తిండిని గురించిన ఇష్యూ మనం ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం అందుకనే ఏమి తిందమో ఏమి త్రాగుదమో అని చింతపడకండి అని ఏ సై చెప్పడానికి కూడా మనం చూస్తున్నాం అంచు దినాలకు వచ్చేటప్పటికి కూడా ఈ తిండిని గురించి వచ్చేటప్పటికి అమ్మ మరి మనకు భోజనం ఎలా అండి అమ్మ మనకి ఇది ఎలా అండి మరి త్రిబుల్ సిక్స్ వేసుకోకపోతే పాపకి పాలు ప్యాకెట్లు లేకపోతే తిండికి లేకపోతే ఉదయాన్నే నాకు టీ అలవాటు తాగకపోతే ఫిట్స్ వచ్చేలా ఉంటుంది టీ పొడి లేకపోతే ఎలా అని చెప్పి ఇప్పటి నుంచి చాలామందికి కలవరం వచ్చేస్తూ ఉంటుంది కదా కానీ బైబిల్లో మనం చూస్తే ఒక ఇప్పుడు ఏం జరిగిందో ఇప్పుడు కూడా అదే జరుగుతుందంట అందుకే ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా అడవిలోనికి పారిపోండి అడవుల్లోనికి కొండల్లోనికి పారిపోండి ఎందుకో తెలుసా ఒకప్పుడు ఆల్రెడీ జరిగింది ఏంటో తెలుసా ఇస్రాయేలు ప్రజలకు దేవుడు ఆహారాన్నిచ్చి ఆరు లక్షల మందిని పోషించాడు నలభై సంవత్సరాలు ఇప్పుడు కూడా మనల్ని దేవుడు అలాగే పోషిస్తాడు ఆయన కోసం మనం పారిపోతాయి హలో లూయా ఒకప్పుడు జరిగిందే జరుగుతుంది దానికోసం ఎలా ఎలా అని చెప్పి ఒక కలవరంతో నింపబడతారు అందుకోసమని ఈ అంచు దినాల్లో దేవుడు మనకి తెలియజేస్తుంది ఏంటంటే కలవర పడకుండా చూసుకోండి ఇది హెచ్చరిక ఇది ఆదరణ మాట అని నేను చెప్పట్లేదు ఇది ఒక ఎండ్ టైమ్ వార్నింగ్ తప్పనిసరిగా కలవరం అనేది వస్తే దేవుడు నీకు ఇవ్వాలనుకునే శ్రేష్టమైన దాన్ని నువ్వు పొందుకోలేవు కలవర పడితే నీలో చేదైన వేరు మోల్చి నువ్వు అపవిత్రుడు అయిపోతావు కలవర పడడం వలన శ్రమంలోనికి నువ్వు వెళ్ళిపోతావు అది శాశ్వత కాలపు శ్రమగా ఉంటుంది అందుకోసమని జీవితంలో వచ్చిన ఏ పరిస్థితికి మొట్టమొదట కలవర పడకుండా ప్రభు వైపుకి చూడడం మనం నేర్చుకోవాలి బాగుంది కలవర పడకూడదు అన్న మాట చాలా బాగుంది కానీ కలవర పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి సింపుల్ అండి దేవునితో స్నేహం చేసేవాడు ఎప్పుడు కలవర పడ్డు అందుకనే దేవునితో స్నేహం పెంచుకోవాలి మోసేని దేవుడు అన్నాడు స్నేహితునితో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడతాను మోసే కొండ మీద కూడా మాట్లాడాలి ఒక ఫార్టీ డేస్ మాట్లాడుకుందాం రా ఏంటి చాలా కాలం అయింది మరలారా మాట్లాడుకుందాం అష్టమాను మోసే దేవునితో మాట్లాడుతూ ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు అబ్రహాము దేవునితో మాట్లాడుతూ ఫ్రెండ్షిప్ చేశాడు వారిద్దరి మధ్యన స్నేహ బంధం బలంగా ఉంది కనుక వారు కలవరు పడలేదు ఎర్రగా ఎర్ర ఎదురుగా ఎర్ర సముద్రం వెనుకాతలు ఏమొచ్చి ఫరో సైన్యం చుట్టూ ఉంచి సనిగే జనాంగు ఉన్న వీరందరూ కలవరు పడుతున్న మోసే మాత్రం కూల్గా కర్ర పట్టుకొని దేవుని కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు కారణం ఏంటో తెలుసా ఈ సముద్రం కంటే ఈ సైన్యం కంటే నా దేవుడు గొప్పవాడు ఆయన నేను పర్సనల్గా తెలుసు ఆయనతో నాకున్న రిలేషన్షిప్ ఏంటో తెలుసు ఆయన ఎంత శక్తి గలవాడో నాకు తెలుసు నా దేవుడు ఆఖరి నిమిషంలో అద్భుతాలు చేస్తాడు అని మోసేకి మాత్రమే తెలుసు ఎందుకో తెలుసా మోసే దేవునితో స్నేహం చేశాడు అబ్రహాము దేవునితో స్నేహం చేశాడు నువ్వు కూడా దేవునితో స్నేహం పెంచుకుంటే అప్పుడు నీకు కూడా ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలు ఏంటో తెలుస్తాయి అప్పుడు నువ్వు కూడా ఎటువంటి పరిస్థితులు వచ్చినా కలవర పడకుండా నించోగలుగుతావు ఎందుకంటే వీటన్నిటి మీద అధికారం కలిగిన వాడు నా ఫ్రెండ్ నా స్నేహితుడు ఆయన ఏంటో నాకు తెలుసు అని చెప్తాం ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రోడ్ల మీద రాళ్ళ మీద రప్పల మీద కూర్చొని పనికి మన అందరితో ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తూ ఉంటే ప్రతిదానికి కలవరమే కానీ శక్తి గల దేవునితో స్నేహం చేస్తే కలవరం నుంచి మనం విడుదల పొందుతాం అందుకోసమనే కలవరానికి విరు విడుగు విరుగుడు ఏంటంటే దేవునితో స్నేహం దేవునితో ఎంతగా నువ్వు ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావు ఎంతగా దేవునితో సంబంధాన్ని పెంచుకుంటావు అంతగా దేవుని శక్తిని నువ్వు అనుభవించగలుగుతావు అందుకోసం అని చెప్పే దేవుడు మనకి ఇచ్చిన వార్నింగ్ ఏంటంటే ఎవరును మిమ్మను కలవర పెట్టకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సో కలవర పడకుండా చూచుకొని జాగ్రత్త సో కలవరం అనేది రానివ్వకండి ప్రార్థన చేసుకుందాం నీ జీవితంలో ప్రతిదానికి కలవర పడిపోతున్నావా అమ్మో ఎలా అని అనుకుంటున్నావా కలవరంలో చాలామంది తప్పులు చేసేస్తారు పొరపాట్లు చేసేస్తారు అటువంటి కలవరం నీకు వండకూడదని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు ఈరోజు నువ్వు ఎక్కడి నుంచి వింటున్నా ఇక్కడున్న వారితో ప్రతి ఒక్కరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు వయసు అయిపోతుందని కలవర పడుద్దు అనారోగ్యాలని కలవర పడుద్దు అప్పు బాధలని కలవర పడుద్దు చుట్టూ పరిస్థితులు ఇంకా ఇలాగే ఉండిపోయే అని కలవర పడద్దు అనేక సార్లు అపవాది ప్రతి పరిస్థితిని చూసి నిన్ను కలవర పెట్టి కృంగ తీసి దేవుడు దేన్ని నీకు ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆ శ్రేష్టమైంది నీకు ఇవ్వకుండా తప్పించడానికి కలవరాన్ని ఉపయోగిస్తాడు అపవిత్రుడు అయిపోద్దు నీకోసం ఆయన ప్రాణమే పెట్టాడు నీకోసం ఆయన ఏమేమాడు ఒకసారి ఆలోచించండి రెండు నిమిషాలు ప్రార్థించండి మీరు ఏ దేశంలో నుంచి చూస్తున్న వారైనా ఇప్పుడే మోకరించి ప్రార్థించండి ప్రియ సంగమ సహోదరి సహోదరుడ మీరు కూడా ఇప్పుడే రెండు నిమిషాలు ప్రార్థించండి ప్రభు కలవరపరిచే విషయాల విషయంలో నేను జాగ్రత్త పడగలిగే కృప
కలవరం అనేది తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా నన్ను చేయగలిగే కృప దయచే ప్రవ్వా అని ప్రార్థన చేసుకుందాం నీ కోసం దేవుడు శ్రేష్టమైన దాన్ని దాచి ఉంచాడు నువ్వు అడిగిన దానికంటే ఊహించిన దానికంటే అత్యధికంగా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు ఆఖరి నిమిషంలో అద్భుతాలు చేసే దేవుడు మన దేవుడు ప్రార్థన చేసుకుందాం తండ్రి నీకు వందనాలయ్యా ఈ అంచె దినాల్లో ఈ కలవరం అనేది మమ్మల్ని ఏలకుండా దాన్నే మేము ఏలగలిగే కృప మాకు దయచేయండి నాయన ఎటువంటి కలవరంలోనైనా కరడు గట్టిన క్రైస్తువులుగా మేము జీవించినట్లు మమ్మల్ని రాటు తేల్చమని అడుగుచున్నామయ్యా నీ కోసమే ప్రతిష్ఠించబడిన వ్యక్తులుగా మేము ఉండగలిగే కృప మాకు దయచేయండి కలవరాన్ని జయించి నా దేవుడు గొప్పవాడని లోకానికి చూపించేవారిలో నేను మేము ఒకరిగా ఉండినట్లు కృప చూపించండి ఏ సునామములో అడుగుచున్నాము తండ్రి ఆమెన్